বন্ধুরা হতে পারে কিনার ছয় মাসের মধ্যেই চেঞ্জ করতে হয়েছে আপনার স্মার্টফোনের ব্যাটারি এর জন্য কিন্তু নাহিদ কাকু দায়ী না কারণ ম্যাক্সিমাম আমি জানি না যে কিভাবে আমাদের ব্যাটারি ব্যবহার করতে হয় বা কি করলে আমাদের ব্যাটারি ভালো থাকবে তো আজকে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব সেই বিষয়টি নিয়ে যে কি করলে আমাদের ব্যাটারি ভালো থাকবে এবং ব্যাটারি সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা আমি রিয়াদা ছিটে কথার পক্ষ থেকে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম যে মিসকনসেপশনটি আছে সেটি হচ্ছে ফোন কেনার পরে আপনাকে ফোনটি আট ঘন্টা চার্জ করতে হবে দশ ঘন্টা চার্জ করতে হবে পনেরো ঘন্টা চার্জ করতে হবে এ ধরনের সম্পূর্ণ ভুল এ ধরনের ঠিক ছিল এক সময় যখন নোকিয়া ফোন ব্যবহার হতো দুই হাজার দুই সালের দিকে দুই হাজার চার ছয় এই সময়ের দিক দিয়ে ছিল কারণ তখন যে ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করা হতো সেই ব্যাটারিগুলোতে প্রথমে কেনার পরে কিছুক্ষণ বেশিক্ষণ চার্জ দিতে হতো কিন্তু এখন যে ব্যবহৃত হয় যে ব্যাটারিগুলো সেটি হচ্ছে লিথিয়াম পলিমার কিংবা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এই ব্যাটারিগুলোতে কেনার প্রথমে এই আট থেকে দশ ঘন্টা চার্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি আপনার নিজের মতো জাস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট চার্জ করবেন এতে চলবে সেকেন্ড যে মিসকনসেপশনটি আছে সেটি হচ্ছে ব্যাটারি সারা রাত চার্জ দিতে না পারা কারণ অনেকেই মনে করে যে আমাদের ব্যাটারি হয়তো ফুলে যাবে কারণ এক সময় দেখা যেত যে নোকিয়া ফোনের যে ব্যাটারিগুলো ছিল সেইগুলো বেশিক্ষণ চার্জ দিলে হয়তো ফুলে যেত কিংবা সারা রাতও চার্জ দিয়ে রাখলে ব্যাটারি ফুলে উঠত কিন্তু বর্তমানে যে ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করা হয় সেই ব্যাটারিগুলোতে ওভারচার্জিং প্রোটেকশন দেওয়া আছে আপনার বর্তমান যে স্মার্টফোনগুলো আছে সেইগুলো বর্তমানে যথেষ্ট স্মার্ট আসলেই যে কিভাবে আপনার ওভারচার্জ প্রোটেকশন করবে এর যে সার্কিটটি তৈরি করা হয়েছে এই ব্যাটারি চার্জিংয়ের জন্য সেই চার্জটি ওভারচার্জ প্রোটেক্টেড এবং আপনার ফোনটি যদি আপনি রাত্রে চার্জ দিয়ে ঘুমিয়ে যান এবং আপনার ব্যাটারি যদি ফুল চার্জ হয়ে যায় তাহলে ব্যাটারিতে চার্জ যাওয়া পুরোপুরি অফ হয়ে যাবে এবং যে ফো আপনার যে ফোনটি আছে সেই ফোনটি মেইন সোর্স হিসেবে ব্যবহার করবে আপনার চার্জারকে অর্থাৎ আপনার চার্জার হবে আপনার ফোনের মেইন পাওয়ার সোর্স আপনার ব্যাটারি তখন মেইন পাওয়ার সোর্স থাকবে না এবং যখন আপনি চার্জারটি খুলে ফেলবেন তখন আপনার যে ব্যাটারি আছে সেই ব্যাটারিটা আপনার ফোনের মেইন পাওয়ার সোর্স হিসেবে কাজ করবে থার্ড একটি মিসকনসেপশন আছে বর্তমান সময়ে যে আপনি আপনার অন্য কোনো চার্জ দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ফোনটি যদি স্যামসাং হয় তাহলে আপনার স্যামসাংয়ের চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে হবে আপনি শাওমি ওপো ভিভো ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন না আসলে এই ধারণাটি কিছু ক্ষেত্রে সঠিক যেমন ধরুন আপনি আপনার যে চার্জারটি আছে সেটি যদি অন্য ফোনে চার্জ দিয়ে চার্জ দেন তাহলে হয়তো হতে পারে যে আপনার ফোনের যে চার্জারের যে ভোল্টেজ এবং অন্য ফোনের যে চার্জারের যে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজ দুটো সেম হবে না যদি আপনার ফোনের চার্জার ভোল্টের ভোল্টেজ হয় ফাইভ ভোল্ট তাহলে অন্য যে কোনো চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে পারেন যদি সেই চার্জারের ভোল্ট হয় ফাইভ ভোল্ট এখানে আসলে অ্যাম্পিয়ারের বিষয়টি কাজ করে না অর্থাৎ আপনার ফোনের যদি টু অ্যাম্পিয়ারের চার্জার হয় এবং আপনার অন্য কোনো চার্জার যদি হয় ফোর অ্যাম্পিয়ারের তাহলে আপনি ফোর অ্যাম্পিয়ারের চার্জার দিয়ে নিশ্চিন্তে চার্জ দিতে পারেন অর্থাৎ এতে আপনার ফোনের চার্জ দ্রুত হবে কিন্তু এতে আপনার ফোনে কোনো রকম সমস্যা দেখা দেবে না আপনার ফোনের যদি অ্যাম্পিয়ার ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে আপনি টু অ্যাম্পিয়ার ফোর অ্যাম্পিয়ার যে কোনো অ্যাম্পিয়ার দিয়ে চার্জ দিতে পারেন মিসকনসেপশনগুলোর পর এখন আসি কিছু টিপস নিয়ে আপনি ব্যাটারি কীভাবে ব্যবহার করবেন আপনার ব্যাটারির প্রথম যে টিপসটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আপনি কখনোই আপনার ফোন জিরো পার্সেন্ট চার্জ থেকে কখনোই সরাসরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট চার্জ করবেন না সেকেন্ড যে বিষয়টি হচ্ছে আপনার ফোনে কখনোই বিশ পার্সেন্টের নিচে এবং আশি পার্সেন্টের উপরে চার্জ করবেন রাখবেন না অর্থাৎ আপনার ফোনের যদি চার্জ কমতে কমতে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত চলে আসে তখন আপনি আপনার ফোনটা আবার চার্জে বসাবেন এবং আপনার ফোনের চার্জ যদি এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত হয়ে যায় তাহলে চার্জ খুলে ফেলবেন অর্থাৎ আপনার ফোন টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে এইটি পার্সেন্টের মধ্যে চার্জ দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং স্বাভাবিকভাবে এই নিয়মটি মেনে চলার চেষ্টা করবেন আর যদি কখনো প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে বিশ পার্সেন্ট নিচেও আপনি চার্জ রাখতে পারেন এবং যখন চার্জ দেবেন আপনি মনে রাখবেন যে আপনার চার্জগুলো একসাথে জিরো থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবেন না কিংবা টোয়েন্টি থেকে সরাসরি এইটি পার্সেন্ট করে দেবেন না কিছু ভাগে ভাগে চার্জ দেবেন অর্থাৎ বিশ থেকে ধরুন আপনি ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত চার্জ দেবেন আবার কিছুক্ষণ পরে আবার ষাট থেকে আশি পার্সেন্ট চার্জ দেবেন অর্থাৎ আপনি যখন সময় পাবেন তখনই আপনার ফোনটা কিছুটা চার্জ করে নেবেন অর্থাৎ আপনার ফোন কখনোই জিরো পার্সেন্ট পর্যন্ত চার্জ করতে দেবেন না এরপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনার ব্যাটারিতে যে চার্জ আছে সেটি আপনি বাসে অন্তত একবার একদম জিরো পার্সেন্ট পর্যন্ত নামিয়ে আনবেন এবং জিরো পার্সেন্ট থেকে সরাসরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত চার্জ করবেন মাসে সর্বোচ্চ একবার এতে কী হবে যে ব্যাটারির যে রিসার্চ সাইকেল আছে সেই সাইকেলটি পূর্ণ হবে এবং আপনি আপনার ব্যাটারি